Москва, 29 мая 88 года. Официальный визит президента США Рональда Рейгана подходил к концу. Переговоры с русскими прошли в высшей степени превосходно. Удалось добиться согласия по многим сложным вопросам. У Рейгана оставалось только одно, как он считал, совсем несложное дело. Парни из ЦРУ хотели обменять любого советского разведчика, арестованного в США, на некоего мистера Полякова. Но тут до этого очень любезный Горбачев неожиданно сухо ответил. Господин президент, мне очень жаль, но я ничего не могу сделать. Этот человек уже мертв. Кем же был этот мистер Поляков, судьбу которого обсуждали лидеры двух сверхдержав? Дмитрий Поляков, герой Великой Отечественной войны, генерал-майор ГРУ в отставке, был казнен за два месяца до этой встречи в Верхах. В каком-то смысле его можно считать, так сказать, очень-очень таким талантливым предателем. Вот эту долю адреналина Поляков впрыскивал в себя сам, как наркоман. Находиться на острие, все время быть в напряжении. Вот это была его жизнь. Он предал свою страну, свой народ. Он предал свою семью, своих детей и внуков. Он предал главное, ради чего он воевал. Дмитрий Поляков выдал американцам 19 советских разведчиков-нелегалов, больше 150 агентов-иностранцев. Рассказал о полутора тысячах коллег по профессии, которые служили в ГРУ и КГБ. По словам официального представителя американской разведки, переданная Поляковым информация и фотокопии секретных документов составляют 25 ящиков в досье ЦРУ. Почти четверть века советская контрразведка пыталась выйти на след предателя. И даже когда его имя стало известно, еще шесть лет не могла получить ордер на его арест. Как такое вообще было возможно? Давайте разбираться вместе. Смотрите прямо сейчас. Как Полякову удавалось столько лет водить за нас советскую контрразведку? Советский генерал, участник Великой Отечественной войны, разведчик не может быть предателем. Под Полякова было специально создано подразделение ЦРУ, но сами американцы чуть не сдали своего агента КГБ. Зачем им это было нужно? Чудом Поляков, так сказать, оказался на свободе. Чудом. Как вел себя Поляков на допросах в КГБ? И кого он выдал перед смертью? Директор ЦРУ Джеймс Вулси назвал этого человека драгоценным камнем в короне и самым полезным агентом из всех, кто был завербован в годы Холодной войны. В документах ФБР и ЦРУ с 1961 по 1986 год он проходил под псевдонимами «Бурбон и Спектр». А в материалах оперативной разработки КГБ с 1980 по 1986 значился как дипломат. Мы же будем звать его по первому псевдониму, который дали хозяева из ЦРУ – «Топ Хэд». В переводе с английского – «Цилиндр». Человек – цилиндр, да? Человек, который занимает определенный пост. Да, он сразу стал ведущим американским агентом. Самое поразительное, что предателем он стал не ради обогащения. За свою долгую, так сказать, плодотворную службу на благо США он заработал всего 94 тысячи долларов. Деньги его особо не интересовали. А что же тогда заставило Полякова перейти на сторону потенциального противника? Нет каких-то общих шаблонов, причин, мотивов, которые толкают человека на путь предательства, то есть измене интересам своей страны, своей родины. У любого предательства есть предыстория. Есть она и у Дмитрия Полякова. В 
20 лет он окончил артиллерийское училище и с первого дня войны попал на фронт. Командовал взводом, затем батареей. В 22 года перешел в войсковую разведку. Мальчишка, по сути, был ранен, имел боевые награды. Видел близкую смерть товарища. Война практически на всех, кто в ней принял участие, оставила неизгладимый след. Это и психологический надлом, это, так сказать, и ужас потерь, и, так сказать, какая-то циничность, так сказать, восприятие этих потерь. После войны Поляков продолжил работу в Главном разведывательном управлении Генштаба Советской Армии. А в начале 50-х молодого разведчика направили в США для работы в военно-штабном комитете ООН. Это был человек, который все схватывал на лету, быстрый ум, аналитический, очень и очень, я бы сказал, такое хваткое, то, что требуется разведчику, подход к людям. По традиции, женатые сотрудники отправлялись в длительные командировки со своими семьями. Поляков тоже поехал вместе с любимой женой и новорожденным сыном. В обязанности молодого сотрудника военной разведки входило обеспечение работы только что внедренных в США нелегалов ГРУ. Работа Полякова в загранкомандировке была признана успешной. Хотя в его личной жизни произошла трагедия. От болезни сердца умер сын. И офицер ГРУ, находящийся за границей, попросил у своего начальства, чтобы ему разрешили сделать операцию здесь же, в США, потому что в Советском Союзе таких сложных операций не делали, и дали деньги. Ему отказали, причем сделали это в такой довольно, на мой взгляд, резкой форме. Я думаю, что вот это был первый такой толчок. Ребенок умер. Эта версия тут же становится необоснованной, потому что это произошло в 1952 году, а на предательство он пошел 30 октября 1961 года. То есть ошибка долго ждал. Ну, может быть, не ждал, а выжидал, поскольку был крайне расчетлив и осторожен. А действовать решил после провозглашения руководителем страны Хрущевым непродуманных реформ в армии. Он ненавидел Хрущева, просто ненавидел лютой ненавистью. Считал его хамом, хулиганом, необразованным бескультурием. Товарищи депутаты, Совет министров вносит на ваше рассмотрение и утверждение предложение сократить ваши вооруженные силы еще на 1 миллион 200 тысяч человек. Плюс еще ко всему прочему это... Совершенно безумное, очень циничное, я бы сказал, даже в чем-то даже подлое сокращение вооруженных сил и органов госбезопасности. Потому что людей выкидывали буквально на улицу без всего, без пенсии, без всего, без какого-либо обеспечения. Но давайте дадим слово самому Полякову. В нашем распоряжении есть протоколы его допросов. Например, вот один от 8 февраля 1987 года. Интереснейший документ. В основе моего предательства, признается цилиндр, лежало мое стремление иметь возможность открыто высказывать свои взгляды и сомнения, так и свойства характера, постоянное стремление к работе за гранью риска. И чем больше становилась опасность, тем интереснее становилась моя жизнь. Я привык ходить по острию ножа и не мыслю себе другой жизни. Это все Поляков. А звучит это довольно цинично, если вспомнить, что генерал предавал в основном своих друзей и коллег по работе. Вот эту долю адреналина Поляков впрыскивал в себя сам, как наркоман. И ему это нравилось. Вот быть под подозрением – нет. А обманывать – да. Находиться на острие. Все время – быть в напряжении. Вот это была его жизнь. Он чувствовал себя в этом процессе сильным, могущественным. Ему доставляло удовольствие хитрить и на той стороне, и на этой стороне, так сказать, обманывать и тех, и других. В каком-то смысле его можно считать, так сказать, очень-очень таким талантливым предателем. 
Итак, решение о переходе на другую сторону было принято. Осталось только придумать, как это сделать. И тут тоже проявился характер игрока. В конце 1961 года Поляков сам обратился к руководителю американской военной миссии при военно-штабном комитете ООН генералу О'Нейли с просьбой организовать ему личную встречу с кем-либо из представителей американских спецслужб для передачи важных сведений. Через несколько дней в советское представительство при ООН на имя Полякова пришло официальное приглашение на прием. Мне довелось быть знакомым с легендарным человеком Александром Духаниным. В 1986 году он работал начальником следственного управления КГБ СССР и вел как следователь дело Дмитрия Полякова. Александр Сергеевич рассказал мне, с чего началась, так сказать, карьера этого предателя. Чтобы вызвать к себе доверие американцев и доказать, что он не подставная фигура, Поляков сходу выдал сразу нескольких сотрудников разведки из посольства. Все началось с приема у генерала Нейли, где ему был представлен сотрудник американских спецслужб, с которым они там же буквально двумя фразами обменялись и договорились встретиться уже на улицах по окончании этого приема. Первую же встречу с агентами ФБР Поляков показал себе ценнейшим источником информации. Он назвал шесть фамилий шифровальщиков советского посольства, за которыми давно вела охоту американская разведка. Шифровальщик – это святая фигура в разведке, это человек, который невольно, я подчеркиваю, невольно, занимая свой небольшой, подчас очень маленький, скромный пост, знает такое количество секретов и тайн, которое не знает даже иногда заместитель резидента. В 1962 году ФБР передало свой ценный бриллиант ЦРУ. Здесь Цилиндр тоже начал с козырей. Выдал советскую разведчицу нелегала, капитан игру Марию Доброву, псевдоним Мэйси. Эта женщина под именем Глен Маррера Пацески держала модный салон в Нью-Йорке, куда любили ходить жены высокопоставленных начальников. Именно Мэйси получила информацию о том, что США планируют внезапное военное вторжение на Кубу. Во время ареста Мария Доброва выбросилась из окна. Этот факт самоубийства был скрыт от Москвы. Мария стала первой жертвой цилиндра, но далеко не последней. Этот мерзавец Поляков потом выставил ее как предательницу, которая, так сказать, перешла на сторону противника. И уже тогда можно было, так сказать, заподозрить, потому что единственный человек из резидентуры военной разведки в Нью-Йорке, который курировал работу нелегалов, был непосредственно он. Тем не менее, так сказать, каким-то чудом он выскользнул из поля зрения контрразведки. Поляков весьма хладнокровно реагировал на эти жертвы, которые он приносил во имя какой-то очень большой идеи, но которая никак не связывается с его посылками. Он был спокоен. Только после ареста Цилиндра стало известно о героической гибели советской разведчицы. Рассказал он и о том, как выдавал десятки других. Зачем Поляков признавался в своих преступлениях? Он же как профессионал понимал, что помилования не будет. Этому есть объяснение. Ну и чуть позже я вам обязательно о нем расскажу. После возвращения в 1962 году из американской командировки в Москву он продолжил свою шпионскую деятельность в ГРУ Генштаба Советской Армии. В этом же году был арестован его коллега, полковник ГРУ и американский шпион Олег Пеньковский. Он, конечно, переживал, наверное, очень многих тяжелые такие моменты, размышляя, а не он ли следующий на очереди. Но Цилиндр был действительно хорошим разведчиком и, увы, блестящим конспиратором. Он проанализировал провал Пеньковского, понял его ошибки и поставил условия своим кураторам из ЦРУ. Чтобы не спалиться, он при проведении операции будет работать только по своим правилам, а не по американским. 
Поляков сам разработал систему условных сигналов. Напрочь отказался от тайниковых каналов связи как опасных. Изменил карту тайников, определил график выхода на связь, а главное, исключил возможность личных встреч. От американцев он получал вести через газету «Нью-Йорк Таймс», а отвечал им на страницах любимого журнала «Охота и охотничье хозяйство», где постоянно печатал свои статьи. Поляков всячески избегал контактов, с американцами. Я бы сказал, что здесь он преуспел. Вот за все э, годы своего сотрудничества с американцами, вот за все те годы, что он находился не за границей, а здесь, в Москве, он встречался с ними всего лишь шесть раз. Но это, конечно, очень мало. И это спасало ему жизнь. Может, это странно звучит, но американцы сами чуть не выдали своего самого ценного агента. Причем пытались это сделать несколько раз. Поляков тогда курировал работу ГРУ в Нью-Йорке и Вашингтоне. В середине 60-х в газете Los Angeles Times вышла статья о судебном процессе над нелегальными советскими разведчиками супругами Егоровыми. В этой статье вскользь упоминалась и фамилия их куратора Полякова. Что это было? Случайная ошибка журналиста или намеренная попытка привлечь внимание к цилиндру неизвестно. Однако ясно, что Полякова этот Димаш ЦРУ тогда сильно обидел. В те времена в ЦРУ свирепствовал Джеймс Энглто, начальник контрразведки ЦРУ. Это был псих, настоящий псих-параноик. В каждом агенте, в каждом чуть ли не стуле и табуретке он видел агентуру советской разведки, что в любом действии он подозревал, что это подстава советской разведки. Именно с его подачи произошла вот эта утечка о причастности, так сказать, Полякова, чуть ли не с прямым указанием, что это непосредственно он связан был с этими нелегалами, с Егоровыми. Чудом Поляков, так сказать, оказался на свободе. Чудом. Руководство ГРУ, конечно же, заметило статью и признало невозможным дальнейшее использование Полякова по американской линии. Цилиндра перевели на азиатское и ближневосточное направление, но ЦРУ это оказалось на руку. Во Вьетнаме шла кровопролитная война. Китай заявлял о себе как о новой сверхдержаве. ЦРУ нужен был свой человек в той части света. Но Цилиндр не захотел рисковать и объявил своим кураторам в ЦРУ, что переходит в спящий режим. Он молчал почти четыре года. Лишь однажды Поляков нарушил молчание. Накануне визита президента Никсона в Пекин в 1972 году он передал в ЦРУ доклад о противоречиях в отношениях СССР и КНР. Что позволило в свое время Генри Киссинджеру и Ричарду Никсону осуществить очень ловкий дипломатический маневр и перетянуть Китай на свою сторону, сделав из него на свою же голову, теперь, как выясняется, большого гегемона. Отношение ЦРУ к Полякову изменилось самым коренным образом. Из источника секретных сведений он превратился в фигуру влияния, и американцы стали все активнее помогать ему делать карьеру, сливать своих же кротов в советской разведке. Поляков стал активно продвигаться по службе и, в свою очередь, давать еще больше ценной информации своим хозяевам. Поляков был амбициозен. Не всегда результаты его работы устраивали руководство. Он не исключено, что он действовал также в интересах, в собственных интересах, с тем, чтобы за счет сотрудничества с американской разведкой получить дополнительные возможности по получению значимой информации для нашей разведки, но, естественно, контролируемой американской стороной, что позволило бы ему, так сказать, добиться лучшего служебного роста. Объем информации был настолько велик, что под него было создано специальное подразделение в ЦРУ, которое обрабатывало всю информацию, которая приходила от него. 
Информация от Полякова, как считали его кураторы из ЦРУ, была бесценной. Однако, к удивлению американцев, их суперагент не просил за свою работу высоких гонораров. Он понимал, что большие наличные деньги привлекут к нему ненужное внимание. Размер своих гонораров от ЦРУ Поляков установил сам – около 3000 долларов в год. Он исходил из золотого правила, чтобы общая сумма не превышала половины его годового оклада. Поляков всегда строго следовал правилу. Никаких дополнительных денег быть не должно. Короче говоря, Поляков жил так, как жил бы он в условиях, оставаясь честным человеком и только на свою заработную плату. Он ни в чем не превышал лимита. В 1973 году Поляков получил назначение в Индию и там познакомился с человеком, который потом сыграет роковую роль в его жизни. Это был полковник Леонид Шабаршин, заместитель резидента КГБ. Именно он, невзирая на титулы и регалии, увидел в герое войны замаскированного крота. Каким бы профессионалом Поляков не был, но он тоже стал ошибаться. Особенно, когда свято поверил в свою неуязвимость. Еще бы столько лет водил за нас самую могущественную контрразведку мира. Что же не понравилось будущему руководителю российской внешней разведки Шибаршину в поведении военного Аташе Полякова? Сложно сказать. Все это были какие-то нестыковки, мелкие детали, которые постепенно складывались в общую картину, чужой. К Аташе приходили всякие подозрительные личности, и эти встречи порой затягивались на несколько часов. Это настораживало Шабаршина, который отвечал за безопасность всех сотрудников советской колонии в Индии. Шабаршин в своей докладной записке писал, что он просит проверить Полякова. И к письму Шабаршина отнеслись с неким пренебрежением. Сочли это всего лишь невнятными подозрениями человека, который обижен тем, что полковник военной разведки Поляков действительно, это было признано, неодобрительно отзывается о работе своих коллег из первого главного управления. Руководство КГБ отвергло все подозрения Шибаршина. Поляков был хорошим семьянином. В свободное время увлекался коллекционированием оружия, столярничал. Как такого примерного советского гражданина можно было заподозрить в предательстве? Наоборот, службу военного аташе Полякова высоко оценили. Ему было присвоено очередное звание генерал-майора. После возвращения из Индии Поляков получил назначение в военную дипломатическую академию, главную кузницу кадров для военной разведки. Теперь он начальник разведфакультета. Конечно, секретные списки его слушателей тут же стали известны ЦРУ. Он загубил карьеры людей, которые вообще ничего ему не сделали. Он их многих и в глаза не видел, он их не знал. Ну вот просто он поставил точку на их карьере. С середины 70-х годов служба радиоперехвата КГБ стала фиксировать короткие импульсные сигналы в радиусе 300 метров от американского посольства в Москве. Повторялись они с периодичностью один раз в 3-4 месяца. Оперативное наблюдение и донесение агентуры никаких результатов не дали. Записанные на пленку трехсекундные сигналы расшифровки не поддавались. Установить, кто выходил на связь, тоже не удалось. А это был никто иной, как наш старый знакомый Цилиндр. Проезжая на троллейбусе Б по Садовому кольцу, как раз возле американского посольства, он нажимал на кнопку специального передатчика и выстреливал очередную объемную шифровку. Такой безличный способ общения казался Полякову очень надежным. И тут вдруг его приглашают на прием в посольство США. Это сделал какой-то давний знакомый по работе Вован. Все официально. Руководство ГРУ одобрило визит. Цилиндр сопротивлялся до последнего. Опытный разведчик почувствовал неладное, но все-таки пошел. И вдруг к нему подошел э, американец 
произнес пароль, пожал руку Полякову в этой руке. Поляков вдруг ощутил, что что-то там есть. Вот он быстро сунул руку в карман. В руках Полякова, как потом оказалось, был крохотный прибор для считывания фотопленок, которые могут вмещать в себя десятки копий документов и секретных чертежей. Поляков не понял, что это – провокация или очередная проверка, поэтому новейший прибор стоимостью в десятки тысяч долларов просто выкинул в Москва-реку. Как он говорил, что в данный момент он буквально облился холодным потом, понимая, что он не один, что здесь множество глаз, и это может не остаться незамеченным. Но и одновременно с этим отметил, что сотрудники американского посольства прикрыли его, сделав, так сказать, его движение невидимым, и он положил в карман. Советская контрразведка уже знала о серьезных утечках ценной информации и искала крота. Были проанализированы провалы зарубежной агентуры и сделаны выводы. Предатель – это сотрудник ГРУ, который работал в США в начале 60-х. В поле зрения чекистов попало больше ста человек. Все это время Поляков успешно трудился то в Москве, то в Индии, получая очередные награды и благодарности. Но Шибаршин не мог забыть о своих подозрениях и все-таки убедил руководство провести негласный обыск в кабинете у Полякова в Дели. И тут настойчивого Шибаршина ждал успех. В кабинете действительно была найдена шпионская аппаратура. Во время этого обыска было установлено, что у него имеется фотоаппарат Минекс, который даже по дипломатической выписке получить было невозможно. Это фотоаппарат, который в те годы применялся во всех разведках мира. Казалось бы, теперь есть доказательства измены, и можно арестовать Полякова. Но этого не произошло. Как же ему и в этот раз удалось выйти сухим из воды? К сожалению, заместитель председателя КГБ, курирующий деятельность военной контрразведки генерал армии Георгий Карпович Сынев, он категорически против был на докладах о отношении Полякова. Он Прямо говорил, советский генерал, участник Великой Отечественной войны, разведчик, не может быть предателем. И тут советским контрразведчикам опять помогло ЦРУ. В 1978 году в журнале Reader's Digest вышла глава из будущей книги журналиста-расследователя Джона Барона «КГБ. Работа советских секретных агентов». В этой главе говорилось о советском разведчике Карле Томи. Имя Полякова не было упомянуто ни разу, хотя профессионалам было известно, что именно он был непосредственным начальником Туми. Зато эта публикация была проиллюстрирована фотографией, которая ну никак не могла оказаться в США. Снимок был из личного дела Туми, которое хранилось в ГРУ. Кто же, интересно, украл эту фотографию из секретного досье и передал ее американцам? Поляков опять был в командировке в Индии. Тогда-то и вспомнили о подозрениях Шибаршина. Вскоре на стол председателя КГБ СССР Юрия Андропова легла короткая справка на Полякова. В тот же день в Дели ушел приказ. Военный атташе ГРУ должен срочно прибыть в Москву на важное совещание. Агент ЦРУ Жанна Вертифей, которая работала с Поляковым в Дели, вспоминает, как в тот вечер он вызвал ее для срочного разговора. Цилиндр был уверен, что его вычислили. Жанна предложила ему бежать в США. Но Поляков сказал, что он родился в России и хочет умереть в России, пусть даже если будет похоронен в безымянной могиле. Ему вот хотелось быть в гуще вот этого разведывательного процесса. Он себя ощущал, так сказать, каким-то таким большим человеком. Цилиндр вернулся в Москву, где ему велели вместе с другими высокопоставленными сотрудниками пройти медицинскую комиссию. На этой комиссии его признали негодным к работе в тропическом климате по состоянию здоровья. Для опытного разведчика это был сигнал – он под колпаком. Если пока не арестовывают, значит, собирают доказательства. Он очень многие 
предметы своей шпионской экипировки уничтожил, он обстоятельно уничтожал приемы передатчики, разбил, сжег и прочее. Он видел, и он четко контролировал осуществляющуюся за ним работу спецслужб наших. Он с первого момента это увидел. Официально считается, что вычислил Полякова высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, которого чекисты завербовали в 1985 году. В его распоряжении оказались материалы с именами и данными людей, с которыми контактировали агенты ФБР. Среди них был и Поляков. Но есть также информация, что наша контрразведка подозревала цилиндра еще за 6 лет до этого. Просто руководству КГБ игру сложно было поверить, что офицер такого ранга может быть предателем. 6 июля Поляков скромно отпраздновал в кругу семьи свое 65-летие. А вечером ему позвонил начальник военно-дипломатической академии генерал Мещеряков и попросил выступить перед выпускниками, поделиться своим богатым опытом. Встреча была назначена на 11 часов утра 7 июля 1986 года. Подозрительный Поляков обзвонил коллег-ветеранов, убедился, что их тоже позвали, надел свой парадный генеральский мундир и прибыл к назначенному времени в Академию. Но там, в Академии, его ждали не выпускники, а бойцы группы «Альфа». Проходной Поляков, ничего не подозревая, предъявил им удостоверение. Это оперативная съемка задержания. Обратите внимание, как оперативники крепко держат голову Полякова. Так, чтобы он не мог не только ей шевельнуть, но даже сделать жевательное движение при попытке раздавить зубами возможную ампулу с ядом. Но ее у цилиндра не было. Он очень хотел жить. Чисто технически это... Как и всякое задержание, оно должно быть внезапным, неожиданным для человека. Потому что фактор внезапности – человек должен быть в определенной степени психологически подавлен и ошеломлен по возможности, что облегчает последующим начало работы с ним. Если он виновен, естественно, то это упрощает. Задержанного переодели в специально приготовленный спортивный костюм, обули в кроссовки без шнурков и ни в чем не примечательной машине с зашторенными стеклами отправили в следственный изолятор КГБ в Лефортово. Первоначально он замкнулся, не давал никаких показаний, но постепенно вот решил подвести итог своей жизни. Во время обыска, который провели на его квартире, на даче и в доме матери, были обнаружены средства тайнописи, шифроблокноты, специальные фотопринадлежности, инструкции и графики связи с американцами. То, что цилиндр по какой-то причине не уничтожил. Он понимал реально, что его ожидает с первого дня. И тем не менее, как и всякий человек, конечно же, он рассчитывал на то, рассчитывал на то, что, может быть, его сия чаша минует, и ему сохранят жить. Вот он хотел жить. Но это можно было определять только путем наблюдения за его поведением. Никаких просьб, обращений, апелляций или еще чего-то, слез тем более, никаких проявлений слабости, ничего с его стороны не было. Он держался, он держался очень уверенно, уверенно, ну, уже в том положении, которое ему было отведено. И вел себя достаточно откровенно на следствие. Для него это было шансом отомстить американцам. Столько раз по глупости или из-за какой-то своей выгоды они ставили его на грань провала. Но дело было, конечно, не только в месте. Я же обещал, что расскажу, зачем он признавался в преступлениях. Так вот, он реально надеялся на помилование. Как бы это ни смешно звучало, Горбачевская перестройка и дружба с американцами, все это, как считал Поляков, должно ему помочь. Помните, ну, допустим, 87, 88, 89 годы, всеобщее равенство, всеобщее братство муссировалось 
такая идея, что в некоторых западных странах применяется запрет на смертную казнь, и Поляков это знал. Он был опытным американистом, опытным, и он ждал, он видел, кто пришел к власти, он надеялся, а вдруг Горбачев его, его социал-демократа, вдруг он его помилует. Цилиндр и не думал скрывать от следствия все детали своей работы. Наоборот, он выдавал все шпионские секреты и имена своих кураторов. Видно было, что у него свои счеты с этими людьми. В ГРУ в это время шла грандиозная чистка. И звезды из погон сотрудников, чьей халатностью или болтливостью столько лет умело пользовался Поляков, посыпались градом. Следственным путем вышли еще на целый ряд агентов иностранных разведок в значительной степени благодаря активному участию в этой работе Полякова. То есть, казалось бы, Радея об интересах Запада, как он нам объяснял, стремясь к тому, чтобы причинить максимальный урон и ущерб Советскому Союзу, и так он говорил до конца, и даже в последнем слове после произнесения приговора, он сказал, что он не жалеет о прожитой жизни и о своем поступке. Он с таким же удовлетворением работал вместе с нами по анализу материалов и выявлению агентуры, собственно говоря, его союзников, своих союзников. И мне кажется, даже для него стало безразлично, в чьих интересах он работает. Работа сама как сама по себе. 27 ноября 1987 года в ходе закрытого заседания военной коллегии Верховного суда СССР Дмитрия Полякова признали виновным в измене родине и приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Приговор он выслушал спокойно. Ни один мускул не дрогнул на лице опытного игрока. Военное коллеги Верховного суда СССР считает необходимым применить в отношении его исключительную меру наказания смертный указ, а также статью 36 УК СССР. Он предал свою страну, свой народ, он предал свою семью, своих детей и внуков. Он предал главное, ради чего он воевал. Он предал память своих родителей. Он все предал. Приговор был приведен в исполнение 15 марта 1988 года. Если из дела предателя Пеньковского сделали показательный спектакль, то о расстреле Полякова сообщили в печати лишь через два года. Слишком серьезный генерал и ветеран войны девальвировал свои звания. И слишком большую цену заплатила страна за его предательство. Как и предвидел Поляков, его ждала безымянная могила. Поэтому где похоронен Цилиндр, до сих пор неизвестно.